，我想选的人是于途。帅哥，你站我这边来。我猜一下啊，呃，这位帅哥，你也是咱们演艺圈的吧？不是，我们是高中同学。高中同学？其实我们初中也是校友。哦，很有缘分啊！初中校友，高中同学，那大学……大学就不是了，毕竟我没有考上清华。啊，这一下我相信你游戏一定打得很好。呃，那你跟晶晶应该是多年的好友了？不是啊，之前我们失去联络很多年，最近因为一直打游戏，所以才又重新熟起来。哦，其实这种例子真的很多，王者真的拉近了很多人之间的距离，从之前泛泛之交到彼此了解的关系，甚至终成眷属。哦，我告诉你啊。要是上热搜的话，我找你啊！糟了，你还记得上次晶晶高中同学那个爆料帖吗？现在晶晶把于老师请上去，又说是高中同学，清华毕业，百分之百有网友把那个帖子扒出来，然后就会有人猜出来，当初拒绝晶晶的就是于老师。那个帖子还说了，于老师是有女朋友的，晶晶不会被误会插足别人感情吗？呃，其实我觉得主持人说的没错，《王者荣耀》的确是一个可以跨越时间隔阂、可以找回昔日友谊的一款游戏。我在游戏里碰到了不少我当年的老同学，还有一些老朋友，呃，大家一起组队开黑一下，又会重新熟络起来。不过呢，现在有很多同学都已经忙于家庭和事业，不像于同学，他多年单身狗，然后最近正好又在放假，所以才想到让他陪我一起来打游戏。于途，你看高中班级群里，有人贴了你和乔晶晶的帖子。不是吧？这么帅，这么学霸的多年单身狗啊！哎，你重点偏了。不过我也觉得很奇怪，更何况他游戏打得又那么好。不喜欢，你也是。嗯、学霸的残杀。还是晶晶聪明啊，立刻就把这件事情说清楚了。于老师配合的也太好了，他们两个也太有默契了。就于老师这反应能力，不进娱乐圈真的是可惜了。嗯、好了，我来配音。哎，哎，感谢两位现身说法。现在我们知道了，咱们好看队脱单毛用没有？这么一想，感觉还有点励志。注意时间。介绍开始比赛。呃，好，呃，于同学，你刚刚在台下应该也看见了啊，像刚才这几位一样，介绍一下自己吧，就是 ID 段位职业，然后我们就抓紧时间开始比赛了。大家好，我的 ID 叫玉兔捣药，段位王者五十星，职业是。航天设计师，哇、哦，航天设计师，太厉害了！造物剑吗？好我知道，不是，我从事深空探测方向。嗯，太专业了哈。好，我不问了。双方队员再度集齐，请入比赛席。嗯刚才那局我们配合的还不错，这局呢就看他们怎么选，然后我们再随机应变。对了，你会玩射手吗？补一下下血的位置。我都可以。好，不过上一局他们的班位主要是针对晶晶，但是没有想到晶晶东方太一发挥出色，所以他们应该意识到了他们的策略是有问题的。如果娱乐赛不是全局 BP 的话，这局的班位大概率会给到上一局非职业选手的三个英雄
。好，我们看到双方第二局比赛的班比，双方换边了。蓝色方摘星队，红色方好运来队，摘星队先班先选。你是说他们会把鸟东皇、扁鹊和凯？可能性大，非职业选手的英雄池都比较浅，可能只会一两个英雄，搬掉就能打乱对方的整个部署。把东皇搬了吧。嗯。蓝色方摘星队，先搬东皇太一啊，这么尊重吗？嗯，是对金金实力的一种认可。第二班位给凯，也是刚才他们使用过的英雄。是的，真的是搬我们上局用过的英雄哎。好运来搬的是蒙亚，二班马可波罗，并且行使了特殊权利，搬掉了公孙离，三班射手。传说中的下雪是一代宗师，花间是一代师宗，没错，没有英雄可以用了。金金。上局已经赢了，这局要不要大胆一点？上局摘星队的职业选手都很让着主播，这一局如果仍然这样，那第一个拿英雄的应该就是射手。之前我们一起研究过这个主播的英雄值，他很有可能拿虞姬，所以我们应该可以拿到百里守约。你是说？我来中单，你打射手。好运来这把 BP 策略针对花间的英雄池，三个射手英雄全被扒了出去，只能拿玉姬了。好哟，刚才公孙离没带躺嘛，这一局换一个英雄玉姬，哎，这就很有意思。那好运来等一下用什么射手？先不急，先看他们一二有抢的是什么。今天东皇太一被禁了，这把他打什么呀？你别急，咱们家晶晶又不是只会这一个辅助。哎，你看，蔡文姬没进，蔡文姬也可以。先把蔡文姬给抢，因为上一把被搬了。晶晶上把被搬了之后，玩的是东皇，所以晶晶这把要玩蔡文姬保人了。对，守约，这个守约是这个新上来的小哥要打。呃，应该是玉兔啊。替的是下雪。哎，其实守约这个英雄啊，在第一次登场拿，风险还挺大的。有可能会紧张，对，呃，预不准很尴尬。娱乐赛，娱乐赛，搬掉两个中单，一个婉儿，一个沈梦溪。原来是四楼的番茄，他选到的是周颖的裴群虎。上次把中路位置的康德 pick 给到了我们的粉丝小姐姐啊。呃，先别急，我们看一下奇珠选择了干将。我觉得奇珠生气了，刚才貂蝉没跳起来。没错，他要拿出他的招牌英雄。是的，最后一手中路的康德 pick， 真的假的？你诸葛亮吗？这么火就锁了？直接锁了。直播平台上都说今天只会玩辅助，根本就不会玩，就知道抱大腿躺平。是的，我也看到了，他们都嘲笑晶晶说是混子。我看，哎呀，太过分了！谁告诉他们辅助不重要了？因为刚才是扁鹊嘛，还是比较被动的那种法师。诸葛亮还是比较吃操作。等一会儿，法师。的长城烟火河，我我应该还在换，应该还在换。还守约吗？不换吧，还在换，没有换过来了。还有最后五秒钟，还没有确定。今天要玩百里守约，这个英雄叫百里守约。二一，换了吗？没换，锁了之后。好的，双方第二局战术已经选择完毕。这局比赛我们非常的意外啊，看到晶晶拿到了百里守约这样的高难度英雄，还有这名帅哥拿到的还是诸葛亮，呵，太期待了。那么蓝色方摘星队，红色方好运来队，我们进入比赛。哎呀，我我有点紧张，我跟着谁啊？辅助你直接跟着守约，中路你一个人行吗？没问题，蔡文姬不用紧张，我们的阵容容错率很高的。再说还有周颖呢。有周颖，哎，你们俩别这样一唱一和的，让我感觉孤苦伶仃的。今天是贴墙，很细节，用被动加移速。看了一下蓝野区，我觉得这一局谁都不要看，就只盯着晶晶的这个百里守约看啊。虽然说有点严苛啊。好，上线第一枪。你自己闯进来的，中了！目前百分百的聚众率，不错了。谁家过年不吃顿饺子？
，也很正常啊。我就知道你们不会夸晶晶。再来一句，有没有？是百分之五十还是百分之百？秒。好，不说了。第二枪甩出去。哎，没中，很可惜。还可以，哎呸，我觉得还挺准的。表现的不错。其实，在我的预想里，觉得一枪都中不了。幸好第一枪中了，要是连续两枪没中，估计要被嘲笑。偶像功夫这么重？那当然。哎，你不是在跟我聊天吗？怎么拿了一血？哎，一血诞生了，让我们看一下回放。看到双方中路正常对线，玉兔打得很凶啊！海军花木兰，你伤了吗？你二级啊！你太醉了。哎呦，起初没想到，他现在头很痛啊！我对线一个路人中路选手，你上来给了个一血。对。那你别说了，诸葛亮这样的英雄拿到一个一血会舒服很多，非常顺滑。你打团的时候能不能不要跟我聊天啊？认真点啊！万一因为你浪输了，我的偶像包袱会炸的。啊，不浪了。让我们来一起看一下诸葛亮在拿到了优势之后会做些什么。花木兰的清兵啊，来找他。来了。陨落。哦，放直接刷，让我们看人间惨剧啊！呃，诸葛亮大招都没有崩到，锋芒毕露，直接人杀死了。我来抓人了。全军一技能没了，能杀，来了，再来找，这是我们的其中一口跟上去收引，一下咬掉，很漂亮。好运来，冲野联动节奏带的飞硬起，这开局才几分钟，我们来看一下，经济领先了不少，阵容优势，裴擒虎跟诸葛亮被发挥的淋漓尽致。尤其大家其实我们都知道，周颖是出了名的顺风浪，尤其比赛里都这样，到娱乐赛就浪得更厉害。但没想到的是，玉兔作为一个路人的中路玩家，能跟他配合到这个水平，实力颇容小觑。二打五，这你不走，太自信了吧？诸葛亮这一波也要被少林收下，被金木杀杀，这不浪了呀？不是说不浪吗？你们这是浪飞了吧？你平时也没这么浪啊？中单带的。默契啊！好运来的中野联动给到了很大的压力。看齐珠的干将再往下面靠，摘星对这波肯定有想法。这波齐珠一看就是冲晶晶百里守约去的，他要小心了。晶晶，干将上去了，注意一下。干将往上走，看到了百里守约，伪装剑没中，大招也不中，大招的干将原地架枪狙的。手机拿起来，继续。Red Team Rampage。是打中这一枪，按道理讲哦，时机这枪还放得很准。是的，这一不得不说，晶晶这一枪打得非常关键，也非常准确。讲道理很意外，我也没有想到，我也以为这把晶晶要混过去呢。啊，哎，一不小心把实话说出来。但是就算是这样，我也爱他。哎，直播弹幕给我看看。沈清气爽，这一枪我可以吹十年，真太准了。我绕后，晶晶，你上去慢一下。这话有点渣渣的。你的血量死不了。来了，本演员已经准备好。那我们来看一下，残血塔男守约不走啊，嗯、不走要往前走。诸葛亮发，没打掉守约，坏了，张飞手里没大招，闪现，踩，踩进，四个大招，哎，无缘能挡，崩掉了。而且你仔细看，他这一波的走位都是有设计过的。他假装撤退，其实是在绕后。这一波结束之后的话，节奏基本上就全部都在红色方手中了。没错。老刘，现在经济落后多少？三千多，三千多还好。黄木兰，你现在不要过来了。好好好，你好好带线。好。速战速决，逼他们打团，别给机会发育。我们现在有优势，可以试试。等边线见他。那我来开。
。我直接跳大了，这不有点心急了呀？没机会了，真的，没跳到一个没跳到。张飞虎三个，赵云一个，反杀，诸葛亮上路前没有切到，起步起步反绕进来。You have been slain. Enemy double kill. Enemy rampage. You have been slain. 说实话，我们的这个路人玩家吕布确实跳的有点早。呃，小熊你是真的虎，哎、吕布是熊。浪了浪了，我的我的我的，我的啊开走了。没事，他们很厉害，我会也快出了，等会儿我先后排。上一波吕布空大送了团灭之后，双方经济其实拉不开，场上是五开的局面。吕布撤退，马上清完了，你走不了了。这不，吕布走的有点深了，要被抓、啊。他没有大，他必死哎！招啥？招大，招完了就死。我位置好，包裹群能打。诸葛亮位置还不错，没人看到他。上，这是道送分歧。下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下
。很遗憾啊，摘星队惜败。这次还有什么话要对我们观众朋友们讲吗？呃，这一把确实挺遗憾的，但是呢，真的非常开心能够来到这里，同时呢，也非常幸运的被我的女神给狙击了无数次。好，那其他小伙伴呢？呃，第二局真的没想到还会输，开始有些轻敌吧。诸葛亮打得不错，守约还挺准的。周颖嘛，就不评价了，大眼睛。好，再次感谢你们，请我们的观众朋友送一些掌声给到他们。我说今天是今天全场表现最惊艳的，大家没有意见吧？我知道我们接下来还要进行一轮商业互吹，但是能不能稍微克制一点，让我好接话一点点？那那那就是女玩家中最厉害的。你别捧杀我行吗？要说醉的话，我应该是今天鞋跟最高的。呃，我刚看你差点摔了一跤，所以今天你鞋跟还好吗？我的脚，鞋跟<笑><笑>我开个玩笑啊，今天很厉害，今天一首白的水太秀了，今天到了。平时是不是专门练过？对，我刚看你和你同学配合的也不错，特别是杀诸神那一波，你们平时也这么配合吗？他打诸葛亮，你打守约？呃，其实不是的，他是任何位置都能打，任何英雄都可以，所以一直都是他在教我。嗯，刚刚我也看见了，一手诸葛亮走位太骚了。哎，小哥哥这么厉害，有没有考虑来打职业联赛啊？他不行吧，都这么老了。你这是翻脸不认人啊！你忘了他刚才多次支援你的同学情吗？这不是应该的吗？对吧？应该的。怎么办？怎么办？我都忍不住要尖叫了！哎，我感觉自己不像是来看比赛的，是看晶晶演演偶像剧的。这是我很满意这个姐夫。说的我好像拿过什么正式的奖一样，几乎都是表扬。三连，谨慎嘞！粉丝都要为你穿上天了。曹老师，一会儿还请您给年度最佳对抗路颁奖，请您到嘉宾席稍作休息。哦，那好吧，我先过去了，先去吧。谢谢你们啊，辛苦了。我今天被晶晶抱了好多次。我感觉我要变粉丝了。哎呦，二比零，而且还三连！我今天真没想到是这么好的一个结局。于老师，谢谢，谢谢于老师，真的幸亏有你，谢谢谢谢。不用客气。哦，对了，我们给五位中奖嘉宾啊准备了一份礼物，另外还可以挑选一个英雄手办，请二位给我去挑选一下。现在几位老师可以去休息休息一下，里面我们也准备了零食和饮料。好嘞，谢谢啊。谢谢老师，我们走吧。哎呀，真是太精彩了！哎，这现场看比赛也太刺激了，最后那两波团战打得我心都快跳出来了，是不是紧张都口渴了？来来来，喝点水。哎，给于老师打水啊。这次啊，王者特别满意，我觉得晶晶后面的代言许月基本稳了。哦、来预祝一下好不好，于老师？嗯，邱总。哎，邱总，不好意思，真不好意思。你好，你好，你好，你好。晶晶一直在忙，刚刚又去给选手颁了个奖，也没把你招待好。你看看您这话说的，照顾的特别的好。但是我跟你讲，我一进那贵宾室我就后悔了，我觉得高。气氛又直接又热烈。那行，那下次我给你直接安排下面。好啊。没问题，于老师，那您先坐一会儿，我们去谈个事儿。进门。嗯嗯，来，邱总。好嘞，您请，您请。